हेलो माय डियर फ्रेंड्स माय सेल्फ रितिका एंड आई वेलकम यू ऑल टू एडियो टैप तो गाइज ना बार्ड ग्रेडेड ट्वेंटी ट्वेंटी टू नोटिफिकेशन इज आउट आई होप यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट सो नाउ देर आर टू कैटेगरीज ऑफ पीपल एक्चुअली स्टूडेंट्स हु आर एस्पायरिंग फॉर ना बार्ड ग्रेड ए वन कैटेगरी इज दोज हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन देवर वेटिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर इट राइट अनादर कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट्स इज दोज हु आर एक्चुअली वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन कि आएगा तो उसके बाद पढ़ेंगे ड्यू टू एनी रीजन प्रोबेबली देवर गिविंग सम अदर एग्जामिनेशन दे वर वर्किंग और एनी अदर थिंग बट टू बोथ द कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वन क्वेश्चन दैट कम्स टू योर माइंड इज वॉट शुड आई डू आफ्टर द नोटिफिकेशन इज आउट है ना होता ही है ना सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट आई ट्राई टू गिव यू अ वेरी स्ट्रेटेजिकल अप्रोच दैट यू शुड फॉलो इन दिस एग्जामिनेशन सिक्स स्टेप्स में हम बात करेंगे एंड ऑफकोर्स my responsibility is a, as a mentor edutap as a mentor has the responsibility towards both the category of students those who have been preparing pehle se or those who have just started the preparation ya bhi karna soch rahe hain ki kar hi lete hain aaj hi to un dono ke liye hai theek hai of ki of course aapko beech mein you will have to put in your own efforts beech beech mein dalne rahenge lekin the approach this is what you should follow तो गाइज बिफोर वी मूव ऑन टू द वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल लॉट ऑफ वीडियोज आर प्रोवाइडेड विच विल भी हेल्पफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ आर बी ग्रेड बी नाबार्ड ग्रेड ए से बी ग्रेड ए ऑल्सो अगर कुछ अपडेट्स चाहिए हैं डेली बेसिस पे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ठीक है द लिंक ऑफ द सेम इज इन द डिस्क्रिप्शन इस वीडियो की तो गाइज इन दिस वीडियो आई एम गॉन शेयर द सिक्स स्टेप्स एज आई सेट विच विल हेल्प यू टू हिट द टारगेट टारगेट इज टू क्लियर नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन 2022 उसकी हम बात करेंगे अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम योर एंड इज रिक्वायर्ड आई एम टेलिंग यू द स्ट्रैटेजी लेकिन उसको फॉलो करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको सही स्ट्रैटेजी देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फॉलो करना अगर यू आर सिंसेयरली चेजिंग दिस एग्जामिनेशन अगर सिंसेयरली नहीं कर रहे हो तो फिर तो ठीक है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी पूरी है आपकी कम हो जाएगी ना यू हैव टू सी दैट तो अगैज बिफोर आई मूव ऑन टू द पॉइंट्स डायरेक्टली जो मैं शेयर करना चाहती हूँ आई वॉन्ट टू शो यू द पैटर्न देखो फेज वन और फेज टू का आई एम प्रिटी श्योर आपको पता है यही पैटर्न रहा है एग्जामिनेशन का तो देखिए बिकॉज वी वॉन्ट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन ऑब्वियसली वी वॉन्ट टू क्लियर फेज वन एज वेल एज फेज टू एंड वी डो नॉट ओनली वॉन्ट टू क्लियर फेज वन तो मैं सिर्फ फेज वन की बात नहीं करूंगी रैदर हाउ योर प्रिपरेशन ऑफ फेज वन विल बी यूटिलाइज इन फेज टू दैट एम गॉन टॉक अबाउट तो आप फेज वन जल्दी से देख लीजिए मैं आपको कुछ सेकेंड्स में दिखा देती हूँ देर आर एट सब्जेक्ट्स जो आपको क्लियर करने रहते हैं जिसमें से थ्री आर एक्चुअली मेरिट बेस्ड मतलब द फाइनल कट ऑफ विल बी फ्रॉम हंड्रेड मार्क्स बट दैट डज नॉट मीन यू कैन इग्नोर अदर सब्जेक्ट्स क्योंकि इन सब में सेक्शनल कट ऑफ रहती है तो दैट यू कैन नॉट डू तो टू हंड्रेड मार्क्स का आपका पेपर रहेगा टू हंड्रेड क्वेश्चन एंड अ टाइम ऑफ वन ट्वेंटी मिनट्स ऑन दी अदर हैंड फेज टू में क्या होने वाला है ये ई एस आई और ए आर डी है इट विल कम अगेन सेम आ जाएगा पेपर टू इसे हम कहते हैं द पेपर टू विल बी ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव तो हाफ आपको टिक करना रहेगा हाफ टाइप करना रहेगा वाइल पेपर वन इज कम्प्लीटली इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पेपर तो 150 आपका डिस्क्रिप्टिव है ठीक है एंड 50 मार्क्स का हो जाता है ऑब्जेक्टिव तो ये मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि डिस्क्रिप्टिव इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सो इफ यू फील दैट यू आर रियली नॉट गुड इन टाइपिंग पेन पेपर से लिख लेते हो बट यू नॉट गुड इन टाइपिंग माई सजेशन टू यू इज टेक आउट द एक्स्ट्रा टाइम फॉर फ्रॉम योर प्रिपरेशन ट्वेंटी मिनट्स थर्टी मिनट्स अ डे एंड स्टार्ट डूइंग द टाइपिंग प्रैक्टिस इफ यू आर सिंसेयर अबाउट दिस एग्जामिनेशन फेज टू तक पहुंचना है तो थोड़ा सा करना स्टार्ट कर दो बिकॉज वंस योर फेज वन इज क्लियर इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट क्योंकि टाइम स्पेंड कम रहता है कि सारा कुछ तभी करोगे ठीक है तो डिस्क्रिप्टिव के लिए सिर्फ आई एम आस्किंग यू टू स्टार्ट टाइपिंग योर स्टार्ट डूइंग द टाइपिंग प्रैक्टिस रेस्ट एक्सक्लूसिवली कुछ और नहीं करना है अभी डिस्क्रिप्टिव के लिए ठीक है तो चलिए जी द वेरी फर्स्ट थ्री स्टेप्स अंडर द सिक्स स्टेप अप्रोच आर हियर सबसे पहले माई डियर स्टूडेंट्स माई डियर लवली फ्रेंड्स वॉट यू शुड डू पहले से कर रहे थे वेल एंड गुड नहीं किया है अभी करने वाले हो तो इधर देखो ए आर डी स्टार्टिक यू शुड हैव डन अभी तक नहीं किया है अभी स्टार्ट करो दो यू हैव डन वेरी गुड रिविजन स्टार्ट करो तो ए आर डी स्टार्टिक गेट्स द स्लॉट वन अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट स्कीम्स दीज टू फॉलोड बाई ई एस आई स्टार्टिक आई अगेन से दैट ई एस आई स्टार्टिक हैज लेस वेटेज एज कम्पेयर टू ए आर डी स्टार्टिक क्योंकि ई एस आई में मेजरली पार्ट इज इकोनॉमी सोशल इशूज का सोशल इशूज विच इज करंट अफेयर स्कीम्स रिपोर्ट्स बट इकोनॉमी को यू के
ए आर डी स्टार्टिक गवर्नमेंट स्कीम्स एंड ई एस आई स्टार्टिक अगर आप पहले से प्रिपेयर कर रहे होते तब आपने आई एम अज्यूमिंग स्टार्टिक का कुछ कुछ पार्ट कर लिया तो दैट मीन्स नाउ यू मूव ऑन टू गवर्नमेंट स्कीम्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज आर एक्चुअली दीज ए आर डी स्टार्टिक एंड गवर्नमेंट स्कीम्स आर द टू टायर्स ऑफ योर व्हीकल चार पहियों वाली गाड़ी अगर है तो उसके दो टायर्स आपके ये हैं एक्चुअली में प्लीज समझना होगा आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है स्लॉट टू आफ्टर दिस इज डन अंदर क्या करना है एल टेल यू आगे बट प्लीज अंडरस्टैंड द स्टेप तो सेकेंड वन वंस दिस इज डन यू मूव ऑन एंड यू कवर द स्पेशल रिपोर्ट वॉट आर द स्पेशल रिपोर्ट दे आर मेजरली पर्टेनिंग टू ए आर डी लाइक एग्री सेंसर्स है ना वेरी इंपॉर्टेंट एग्री सेंसर्स लाइव स्टॉक सेंसर्स विच नाबार्ड ऑलवेज वॉन्ट्स यू टू नो लाइव स्टॉक सेंसर्स हैंडलूम सेंसर्स हैज ऑल्सो बिन रिलीज तो दीज आर काइंड ऑफ स्पेशल रिपोर्ट आई विल ऑल्सो काउंट यूनियन बजट एज अ स्पेशल रिपोर्ट बिकॉज इट इज अ रिपोर्ट विच इज रिलीज वन एंड इन यूर अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बाय द गवर्नमेंट तो दिस इज इंपॉर्टेंट ठीक है जी ये आप करेंगे दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट यू शुड कवर एस सी 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 एंड सेंसर्स आर ऑल्सो देर ओके तो डू नॉट लीव दैम 2011 के हैं दी स्पेशल रिपोर्ट यू शुड कवर आफ्टर यू हैव डन द पार्ट दैट आई शोन यू अर्लियर ठीक है उसके बाद में करंट अफेयर्स फॉर ई एस आई एंड फॉर ए आर डी अलॉन्ग विद दैट यू शुड ऑल्सो डू क्वांट रीजनिंग इंग्लिश आई से प्लीज डू नॉट इग्नोर क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश वाई सेक्शन कट ऑफ यू हैव टू क्लियर नो इफ यू से दैट मैम आई हैव बिन प्रिपेयरिंग फॉर क्वांट रीजनिंग इंग्लिश फॉर अदर एग्जामिनेशन और आई हैव अ गुड बैकग्राउंड एंड क्वांट रीजनिंग बिकॉज आई हैव प्रिपेयर फॉर द बैंकिंग एग्जामिनेशन लेट से तो टेस्ट योर सेल्फ थ्रू अ प्रिवियस ईयर पेपर नाबार्ड का देख सकते हो सो दैट यू सी एक्चुअली डू यू नो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश या फिर यू आर जस्ट इन द इल्यूजन दैट आई यू नो हैव क्वांट रीजनिंग इंग्लिश मुझे आती है ऐसा नहीं करना प्लीज टेस्ट योर सेल्फ अगर ठीक है स्कोर यू आर एबल टू गेट देन दिस पार्ट यू कैन फॉर गो ऑन दी अदर हैंड इफ यू फील दैट नो आई एम नॉट गुड इन क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश गो फॉर इट गो फॉर इट दिस इज रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वरना बाद में बहुत प्रेशर आएगा सो दिस इज द सेकेंड स्लॉट दैट यू हैव टू फॉलो ठीक है एंड थर्ड स्लॉट is computer knowledge decision making current affairs again because current affairs are quite huge in number ard bhi hai esi bhi hai ga bhi hai so that you have to do plus full length tests now here at this point of time i would suggest you to take full length test as many as you can take theek hai it will be really helpful to you do not just uh, think that my score is less ya mere score acha nahi aayega it does not matter the score that is going to matter is that you get in your final phase 1 paper what you get in tests does not matter why because through the test when you do not get a good score you will obviously see the answers that where did you lack what answer did you mark wrong to usko fir revise karoge aur yaad karoge aur fir agar wo question paper mein aa gaya to fir galat nahi karoge that is the idea behind full length test please understand also you will get an idea of sitting 2 hours continuously and doing the paper right to so this is the approach the three steps that you have to follow timeline divide karna hai to i can give it 15 days Not more than that. ये जो वाला पार्ट है इसको भी मैं फिफ्टीन टू ट्वेंटी डेज ही देने वाली हूँ एंड ये वाला तो फिर टिल एग्जामिनेशन चलता ही रहेगा राइट तो टिल एग्जामिनेशन यू हैव ट्वेंटी डेज ट्वेंटी फाइव डेज जितना भी बचता है सो यू मस्ट डू सो दिस इज ऑब्वियसली दिस विल बी बेटर वंस वी हैव द एग्जैक्ट डेट्स इन अवर हैंड दैट दिस इज डेट एंड विच एग्जाम ऑन विच एग्जाम इज गॉन हेल्ड बट ऑफकोर्स ये आप स्टार्ट कर सकते हो प्रिपरेशन अपनी please understand that this these three steps are actually keeping in mind the priority order i have not said ki chalo uthao ye karna shuru kar do priority order is how according to the requirement of this examination is baat ko samjhiyega please theek hai to ye three steps aapko follow karne hai now a bit of details the nitty gritty is i'll tell you which are actually required in teenon steps ka so that it becomes easy for you to step 1 mein kya kiya static syllabus of ard government schemes and static syllabus of esi i suggest you to cover most important chapters of esi because a lot of current affairs are to be prepared so otherwise it will be a problem for you if you do not prepare current affairs to current affairs bhi aapka ek pahiya hai gaadi ka uh, in this particular nabard journey so you have to prepare that right now i have one thing to share 
the list of few important chapters. I am sure you have seen other videos on our channel and you know these chapters but in case you haven't, I have given here only. This PDF is available on Telegram. Pe join kar lena, Telegram channel. Ko. So the most important chapters of ARD are what? Agronomy, Soil and Water Conservation, Seeds, Irrigation, Fisheries, Animal Husbandry and Poultry, Plantation, Horticulture. Why are these most important? Because be it any question, be it any year, questions from this year are going to be asked, have been asked. Puche hi gaye hai hamesha. Thik hai? ESI most important chapters. Again, economy I would say rather than social issues because social issues majorly is about your current affairs, schemes, programs by the government, that one. So, inflation, balance of payment, monetary policy, fiscal policy, growth and development. So, itna to karna hi hai, minimum. You cannot leave it and go. Okay? So this is your step one. Now step two is reports. I have listed the reports again here. Cover these reports. Then prepare current affairs which include reports. So these are the special reports if you see. I will mark them as special. But there are other reports also. For example, FAO releases some report. World Bank ne release kiya. Global Economic Prospect hai. Niti Aayog's SDG India Index. All those reports are also there, right? So that you have to cover under ESI current affairs. That you should also cover. So if you have the course of ATUTAP, then we have provided three documents. One monthly reports, one monthly schemes, and the third current affairs. So you have to read three of them. But if you do not have the ATUTAP course and you are referring to some other material, make sure that you do not miss out on any of these. Reports, schemes, current affairs. Because current affairs are complete when all these three are clubbed together. Okay? Then, of course, you have to practice ARD current affairs also, like prepare and practice ARD current affairs. So, in that course, there is a magazine for ARD. Ke liye. But otherwise, then, uh, then you will have to find ARD ke magazines, where you will find current affairs. Kaha milenge. Wo kar lena, do not leave that. Okay? QRE. I would sincerely suggest you, if you are good in core, uh, QRE, then focus on current affairs. And rather, you can work on decision-making computer at this point of time only. Right, but if you are not good in it, then do it. Step three, what will happen? CK decision making, obviously that means if you have done CK DM here, so either to do it here, why are you cannot leave it, right? So uh, take it, you know, take the full length test or thoda practice kar lije and current affairs and full length test again. That is my sincere suggestion to you here. Let me tell you, revision is very very important. Please do not run behind the coverage. Cover karna hai, lekin until and unless you are able to recall the previous things, it's of no use. When I get strategy calls, when I get to discuss with students, so they always say, ma'am, my biggest problem is mujhe yaad nahi ho raha hai. I'm not able to, mujhe confidence nahi aa raha hai. So that is where I say ki wahi ruk jau. Hamesha ruk jau, reverse gear mein daal lo gaadi ko and uh, yaad karna, uh, revise karna start karo. Because the exam is... Uh, having five options and in a competitive environment when when you are surrounded with so many people you come under pressure timer clock is running five options hai. they are so near to each other and exact figurative question pucha hai. point one two point one three kuch bhi puch lete hai figure ke hisab se so it becomes difficult for you to recall at that particular time is liye zaruri hai strong hona aapki revision ko right so that is much as much as i can emphasize on revision part now Thoda sa uh, current affairs ko mene khol diya hai so that you do not miss out on any things. Again, uh, you can like, you know, take a screenshot of this. Ya fir aap isko note down kar sakte ho. ESI current affairs, you should cover six months before the examination date. So my suggestion would be to start from January 2022. If, if you find it really difficult, to Feb se to karna hi padega. Start from the latest month. Why is it so? Because latest months are most important. There's a, there's a simple rule of current affairs, 369. This is three months latest, most important. Usse agla three, fir next important. Usse bhi agla three, thoda kam important. So this is the rule that you have to follow. Government schemes, to no rule, nine months karna hi padega. So the schemes that have been in news, purani hai, lekin news mein rahi hai, kar lo unko cover. The, that, the scheme that has been newly released, wo to karni hi hai. Then comes major reports. Major reports I've already listed down, but I've mentioned here again so that you do not miss out on that. Rankings and indices that are released by various international bodies of stature. Stature matlab, they have a say in India, in, in the world politics of World Bank, WTO, IMF, SA, FAO, United Nations. So the reports released by them you should definitely cover. Plus at India level also, the reports that are released by Niti Aayog, some important NGOs, wo cover karni chahiye. ARD current affairs, my suggestion is to go for 9 months. Why? Because ARD current affairs are actually less. Agree current affairs kam hote hai. 
हाँ सारे तो ई में आ जाते हैं तो ई एस आई नाइन मंथ्स का करना थोड़ा मुश्किल होता है बट ए आर डी यू कैन सिंपली डू सो यू मस्ट डू ओके फेज वन जनरल अवेयरनेस फोर टू फाइव मंथ्स बिफोर द एग्जामिनेशन डेट विच इंक्लूड्स वन वीक बिफोर द एग्जामिनेशन ऑल्सो तो बस वन वीक को बार कर देना बिफोर एग्जाम लेट्स 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 सपोज योर एग्जाम इज इन एक्स ओके तो x माइनस मैं फिर डेट बोलूंगी तो आप सोचोगे वही है मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहती तो x माइनस सेवन तक के करंट अफेयर्स आपको कवर करने ही करने हैं ठीक है जी एंड जनरल अवेयरनेस स्टैटिक वाली तो ऑब्वियसली विल बी डिराइव फ्रॉम दिस जनरल अवेयरनेस ऑफ करंट ओनली आई हैव ऑलवेज गिवन द एग्जांपल्स यू आर रीडिंग एनी न्यूज अबाउट अ कंट्री लेट्स से दैट अ न्यू प्रेसिडेंट हैज बीन इलेक्टेड नहीं श्रीलंका का एग्जाम्पल लेते हैं प्रेसिडेंट जो है वो भाग गए हैं कंट्री से बिकॉज द कंट्री इज इन कंप्लीट के ऑस एंड वहाँ पे अग्रेशन चल रहा है सो नो द कैपिटल ऑफ श्रीलंका नो द प्रेजिडेंट एक्चुअली ऑफ श्रीलंका थोड़ा स्टैटिक हो गया ना करेंसी ऑफ श्रीलंका यू शुड नो सो ऐसे यू शुड नो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है तो वट आर द कैपिटल एंड करेंसीज ऑफ रशिया एंड यूक्रेन थोड़ी इंपॉर्टेंट कैपिटल सिटीज उनकी जो मेजर न्यूज में रही है दैट इज द स्टैटिक बट दैट कैन बी कवर्ड फ्रॉम करंट अफेयर्स ओनली तो वन वीक तक कर लीजिए एंड इफ यू फील के फोर टू फाइव मंथ्स थोड़ा ज्यादा है बिकॉज यू हैव नॉट प्रिपेयर पहले से बिल्कुल भी तो गो फॉर थ्री मंथ्स लेटेस्ट ऑफकोर्स आई होप यू अंडरस्टैंड दैट बट ऑन दी अदर हैंड इफ यू से मैंने पहले से पढ़ा है थोड़ा इतना प्रेशर अभी नहीं है तो थ्री मंथ्स की बजाय यू गो फॉर फोर टू फाइव मंथ्स ऑफकोर्स ठीक है सो दैट इज वॉट यू हैव टू डू इन करंट अफेयर्स पार्ट ये तो आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी राइट यूनियन बजट इको सर्वे एस सी 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 तो अगर हाँ खुद से कर रहे हो देन यू शुड कवर फ्रॉम द ऑफिशियल समरी और न्यूज पेपर्स यूजली देर इज दिस हाईलाइट्स गिवन एग्जीक्यूटिव समरी वी कॉल दैट यू कवर इट फ्रॉम देयर बिकॉज अदरवाइज मेजर रिपोर्ट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट या फिर फाइंड आउट सम लेक्चर्स ऑन दीज एंड देन कवर दोज हमारे चैनल पर भी कुछ कुछ आपको मिल जाएंगे ठीक है सो दैट्स इट अबाउट द थ्री स्टेप अप्रोच आई हैव टोल्ड यू अभी आई हैव थ्री मोर स्टेप्स बट वो टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा नहीं है क्विकली आई वाइंड अप द लेक्चर आई नो योर टाइम इज वेरी प्रेशियस तो द नेक्स्ट थ्री स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो माई डियर स्टूडेंट्स प्लीज मेक सेलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन योर बेस्ट फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड होता है ना वेन एवर वी आर वर्ड वेन एवर वी हैव समथिंग टू आस्क अबाउट वी गो टू द बेस्ट फ्रेंड एंड कॉल दैम एंड वी आस्क के ऐसे ऐसे हो रहा है तो यहाँ पे कौन है बेस्ट फ्रेंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इफ यू आर फेसिंग एनी इशू लाइक शेल आई कवर दिस रिपोर्ट और नॉट शेल वट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज गॉन बी आज इन दिस रिपोर्ट ये जो मैं मटीरियल देख रहा हूँ या देख रही हूँ इज इट रेलिवेंट ऑल्सो गो टू द प्रीवियस ईयर पेपर्स सी देर दैट इज इट Given anywhere related to previous year paper, if yes, that means it is relevant. On syllabus तो आना ही पड़ेगा तो भाई how will you do current affairs? कुछ भी करते रहोगे जो मिलेगा. Rather, if you have syllabus, you will know कि अच्छा syllabus से related current affairs वाले points ज़्यादा important हैं. Then, my dear friends, list down the resources. Please do not cover everything that comes to your way. नहीं रैदर यू लिस्ट डाउन द रिसोर्सेज कीपिंग इन माइंड स्टैटिक रिपोर्ट्स करंट अफेयर्स स्कीम्स एंड देन स्टिक टू देम बिकॉज एज आई सेड कवरेज इज वन थिंग रिविजन इज अन अदर स्टोरी तो पढ़ते जाओगे रिवाइज नहीं करोगे दस रिसोर्सेज से करंट अफेयर्स कर लिए विल यू बी एबल टू गो बैक टू द टेन रिसोर्सेज एंड रिवाइज दैम आई डो नॉट थिंक दैट इज पॉसिबल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिक्स सेवन मंथ्स नहीं हो पाएगा हफ्ते दस दिन का तो कर लोगे बट वट अबाउट सिक्स मंथ्स वही यहाँ पे चाहिए so list down the resources very carefully through your best friends which are your syllabus and previous year questions i consider myself also aapki best friend kyunki aapki guidance main hamesha karna chahti hu edit up karna chahta hai hamesha to aap apne question dal sakte ho query kuch bhi hai agar aapki and last thing is run behind revision and not the coverage to so, revision kaise hogi through mock tests to so, run behind revision always than coverage theek hai so that's it from my end guys I really hope you found the video useful I want to ensure कि जिन्होंने भी ये video देखा है और वो अपनी पढ़ाई करने वाले हैं guys say this in your mind I can do it because you can actually do it क्योंकि अगर आप ये video देख रहे थे अगर आप sincerely follow करने वाले हो that means आप कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं है जो आप इस examination में attain नहीं कर सकते so if you are feeling motivated comment में mention कीजिएगा I can do it ठीक है and I'll wait for your comments और कोई query है तो भी आप please डाल दीजिए hello at edutap.co.in पर I'll see you very soon wish you all the very very best for your exam